Royal Tiger Drink presents Jaha Boli Bo, Shutta Boli Bo. Recharge yourself. Shunchare BC Radio FM Runo Boy Doshamik Dui Arj E Matro Shuru Hegalo Royal Tiger Drink presents Jaha Boli Bo, Shutta Boli Bo. Shuru Jantri Gola Jokta Junik to Dukito. Background music to Shuru Hor Kothachilo Kinto Haini. Kinto Show Shuru Hor Kothachilo Sheta Shuru Hegaset. I am Otto Dukito Manui. Jaihok Protek Rubiba Rather Moton Achke Rather Tik Agarotar Porpo Shuru Hegaset. Royal Tiger Drink presents Jaha Boli Bo, Shutta Boli Bo. Arapna the Shatha Mirehanazi. Aro actor topic Nia Corona Connector Proshno. Amra Akotule Tori Jaha Boli Bo, Shutta Boli Bo Matskane. আর সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনাদের থেকে জানার আসলে চেষ্টা করি এই কারণে যে ওই প্রশ্নগুলোর কারণও আপনারাই ওই প্রশ্নগুলো দাঁড় করিয়েছেন আপনারাই এবং আজকে অনেক সেনসিটিভ একটা ইস্যু নিয়েই আমরা কথা বলবো আজকেও অনেক কিছু নিয়েই কথা হবে যেমন এর আগে আমরা কি নিয়ে কথা বলেছি আমরা আত্মহত্যার প্রবণতা নিয়ে কথা বলেছি আমরা মাদকাসক্তি নিয়ে কথা বলেছি আমরা অনেক 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 বিষয় তুলে ধরেছি আর আজকের বিষয়টা হচ্ছে শুধুমাত্র যাদের সন্তান স্কুলে পড়ে কিংবা যে সব সন্তান স্কুলে পড়ে তাদের জন্য তাদের জন্য স্পেশালি আজকের এই এপিসোডটা আর আজকে আমাদের কথা হবে কি নিয়ে সেটা বলছি আজকে কথা হবে স্কুল এবং কোচিং সেন্টারে অবিরত পরীক্ষা আর সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ছাত্র ছাত্রীদের উপর দিয়ে চলতে থাকা রোড রোলার নিয়ে এর পেছনে পরিবার বেশি দায়ী স্বয়ং ছাত্র ছাত্রী বেশি দায়ী নাকি অতিরিক্ত আশা অথবা উচ্চাশা মতামত যদি জানাতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ফোন করতে পারেন অথবা সকাল সাতটা থেকে স্কুলের টেনশনের চেয়ে বেশি শুরু হয় পরীক্ষার টেনশন কারণ স্কুলে ক্লাস হওয়ার চেয়ে বেশি পরীক্ষা বেশি হয় এবং তারপরে সেই পরীক্ষা কেন্দ্রে আমি সরি স্কুলে যখন তারা পৌঁছে যায় স্কুল থেকে বের হওয়ার পরে তারা বাসায় এসে কোন রকমে যদি একটু লাঞ্চ করা যায় করার পরে ঠিক তারপর থেকেই শুরু হয় কোচিং কোচিং এ ছুটে যাওয়ার ব্যাপার তো আমার তখন প্রথমে যেই প্রশ্নটা মাথায় আসে যে আচ্ছা সারাদিন কি পরে আসলো যে এখনই আবার কোচিং এ দৌড়াতে হচ্ছে তাহলে কোথায় পড়াচ্ছে স্কুলে না কোচিং সেন্টারে অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনাটা কোথায় হচ্ছে তারপরে মনে হয় দুটার কোনোখানেই হয় না কারণ রাতে বাসায় ফেরার সাথে সাথে প্রাইভেট টিউটার হাজির হয় তো এখন আমার কথা হচ্ছে যে এখনকার ছেলেমেয়েরা কি মানে এখনকার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিমত্তা বা তাদের বুদ্ধির অবস্থান বা তাদের বোঝার নিয়মটা বা তাদের বোঝার অবস্থানটা কি এতই বাজে যে শুধু স্কুলে হচ্ছে না তারপরে কোচিং সেন্টার লাগছে কোচিং সেন্টার লাগছে কোচিং সেন্টারেও হচ্ছে না তারপরে আবার বাসায় প্রাইভেট টিউটার লাগছে একের পর এক তারপরে আবার দেখা যায় যে অনেক সময় যে যেই স্কুলে ছাত্র পড়ছে বা ছাত্রী পড়ছে সেই স্কুলের স্যারের কাছে প্রাইভেট টিউশনই না করলে মার্কটা ঠিক মতন আসছে এই ধরনের কমপ্লেন অনেকের কাছ থেকে পেয়েছি এবং আমি আশা করব আজকে তারা হয়তো আমাকে ফোন করবে বাট সবার কাছে একটাই অনুরোধ করব দয়া করে আপনারা কেউ কোন রকম রাজনৈতিক কোন রকম ধার্মিক এবং কোন রকম কোন ইনস্টিটিউশনের নাম তুলে কথা বলবেন না আমরা শুধু কথা বলবো বর্তমান অবস্থানটা নিয়ে আপনার স্কুলের নাম বা আপনার কলেজের নাম বা আপনাকে কে প্রেশার দিচ্ছে কোন ইনস্টিটিউশন থেকে আপনার প্রেশারটা আসছে সেটা আমরা জানতে চাই না জানতে চাই একটা স্টুডেন্টের উপরে বা ছাত্র বা ছাত্রীর উপরে কি পরিমাণ প্রেশার এখন দেওয়া হয় আমি যতটুকু জানি প্রতিদিন সাতটা আটটা করে ক্লাস থাকে পার ডে এবং প্রতিদিনই হাজার হাজার বই তাদেরকে নিয়ে যেতে হয় বিশাল বড় একটা ভারী ব্যাগ তাদেরকে নিয়ে যেতে হয় এবং প্রতি সপ্তাহেই হয় ক্লাস টেস্ট আর না হলে দুই মাস পর এই টার্ম সেই টার্ম বলে প্রচুর পরিমাণে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং পরীক্ষা নেওয়া সবচেয়ে বড় সুবিধাটা ভোগ করে খুব সম্ভবত টিচাররা বা শিক্ষক বা শিক্ষিকারা কারণ যখন আপনি একটু পরপর পরীক্ষা নেবেন তখন আপনার ছাত্র বা ছাত্রী আসলে পড়াশোনাটা বোঝার চেয়ে কি পড়ছে সেটা বোঝার চেয়ে মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো করতে উদ্রিব হয় এবং তখন আপনার খাটনি করে বোঝানো লাগে না হ্যাঁ আপনি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা তাই আপনাকে বলছি যে তখন আপনার খাটনি কমে যায় আপনার তখন বোঝানো লাগে না কারণ ছাত্র বা ছাত্রী বাসায় বসেই পড়াশোনা করবে পড়াশোনা করার একটাই কারণ কারণ তাকে হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করতে হবে মার্ক বেশি থাকতে হবে এদিকে আবার যারা গার্জিয়ান আছে তারাও আবার এটাই বেশি চাচ্ছে যে মার্কটা বেশি আসুক ছাত্র কিছু শিখছে নাকি না শিখছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার মার্ক বেশি আসতে হবে মার্ক বেশি আসতে হবে মার্ক বেশি আসতে হবে এটা অনেক 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 বড় হওয়া পর্যন্ত থাকে শুধু যে স্কুলের ভেতরে তাই বলছি না অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এখানে যে পরীক্ষাগুলো হয় ফর এক্সাম্পল যদি মেডিকেল বোর্ড এক্সাম হয় তাহলে আমাদের দেশে যে কয়টা সরকারি মেডিকেল আছে সেখানে কিছু ছাত্র ছাত্রী চান্স পায় কিছু ছাত্র ছাত্রী চান্স পায় না তো আমরা কিন্তু চাইলেই ধরে নিতে পারি যে যারা চান্স পায়নি তারা 
তারা হয়তো এখনো ওই পর্যায়ের যোগ্য হয়ে উঠতে পারেনি কিন্তু তারপরে আবার দেখা যায় যে না তাদের জন্য আলাদা প্রাইভেট সিস্টেম হয়ে গেছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে টাকার বিনিময়ে একজন ডাক্তার তৈরি করা হয় তাহলে কি ধরা যায় যে টাকা থাকলেও ডাক্তার হওয়া যাচ্ছে নাকি কোয়ালিটি থাকলে বা যোগ্যতা থাকলে ডাক্তার হওয়া যাচ্ছে আমরা আসলে কোনটাকে অ্যাকচুয়ালি সিচুয়েশন হিসাবে কোনটাকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করব বা আমরা কি দুটোকেই অ্যাকসেপ্ট করে নিব কিনা তাহলে আসলে ক্লাসটা কোথায় দাঁড়াচ্ছে আলটিমেটলি হোয়াট আর পিপল লার্নিং মানুষ আসলে কি শিখছে আমি জানি না এখনকার ছাত্রছাত্রীদের ম্যাক্সিমাম দেখি পরীক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে আর পরীক্ষার সাথে সাথে প্রতি মাসে মাসে বা বছরের শুরুতে শুরুতে যা দিচ্ছে সেটা হচ্ছে ডোনেশন প্রচুর পরিমাণে ডোনেশন দিচ্ছে এমন বেশ কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে যেগুলোর বেতন শুনলে হয়তো মধ্যবিত্ত পরিবারের একটা মানুষের পড়াশোনার ব্যাপারেই ইন্টারেস্ট উঠে যেতে পারে যে এত টাকা যদি থাকতই তাহলে আমি ছেলেকে পড়াশোনা কেন করাতাম ওরা তো বৈশাই খাওয়াইতাম রে ভাই এরকম একটা অবস্থান সিচুয়েশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে অনেক জায়গায় তো এগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনার যদি কিছু বলার থাকে আপনার স্কুল সম্বন্ধে বা আপনার সন্তানের স্কুল সম্বন্ধে যে হ্যাঁ এরকম প্রেশার এখন দেওয়া হচ্ছে সেটা থেকে যদি আমরা একটু খুঁজে বের করতে পারি যে আসলে এই প্রেশারটার কারণটা কি হয়তো কিছু স্টুডেন্ট কিছু ছাত্রছাত্রী একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে একটু শান্তির নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাবে আগের কালে এত পরীক্ষা আমি হতে দেখিনি আমরা যখন স্কুলে পড়েছি তখন এত পরীক্ষা হতো না ক্লাস টেস্ট হতো মাঝে মাঝে তারপরে হাফ ইয়ারলি এক্সাম হতো এন্ড অফ দ্য ইয়ার তখন আমরা পরীক্ষা দেওয়ার পরে অনেক বড় একটা গ্যাপ পেতাম এক মাসের গ্যাপে আমরা ঘোরাঘুরি করতাম মজা করতাম প্রতিদিন বিকেলে খেলতে যেতাম কোন রকম কোনো গ্যাপ ছিল না বাট এখন ওই গ্যাপের টাইমটাতেও প্রচুর পরিমাণে কোচিং চলে পরবর্তী ক্লাসের জন্য সো দেয়ার ইজ নো গ্যাপ ফর এ স্টুডেন্ট উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং সাম মানে ব্ল্যাঙ্ক পিপল ইন দ্য ওয়ার্ল্ড যেগুলো আর কি আসলে ভবিষ্যতে তারা আসলে কোনো কিছু করতে পারবে কি পারবে না এই নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে বা তাদের অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটিটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ইভেন আমরা গত পর্বটা করেছিলাম গল্পের বই নিয়ে তো সেখানে বেশ কিছু স্টুডেন্ট লিখে পাঠিয়েছিল যে ভাইয়া গল্পের বই পড়ার সময়টা কোথায় তার মানে এটা কিন্তু আমাদের যে স্কুল সিস্টেম স্কুল থেকে যে এত প্রেশার দেওয়া হচ্ছে সেই প্রেশারটা হচ্ছে এটার জন্য দায়ী যে এখনকার মানুষ এখনকার ছেলেমেয়েরা গল্পের বই পড়ার সময় পায় না অথচ আমরা পড়েছি চাচা চৌধুরীর কমিক্স পড়েছি তিন গোয়েন্দা পড়েছি তারপরে হুমায়ুন আহমেদ স্যারের বই পড়েছি এক সময় আস্তে আস্তে আরো ভালো ভালো বই পড়ার অভ্যাস আমাদের হয়েছে কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আপনাদের সময়ই হচ্ছে না তো এই নিয়ে আজকে কথা হবে চাইলে আমাকে ফোন করে আপনার কথাগুলো বলতে পারেন আমি আছি আপনার কথাগুলো শোনার জন্য এখন কতটুকু আপনি বলতে পারবেন কতটুকু শুনতে পারবো আমি জানি না তবে অলরেডি দেখতে পাচ্ছি একটা ফোন আসছে আমার কাছে হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া নামটা चले मामारहजोगा खिलाधूलाधारेशारे হ্যাঁ এই যে একটা মস্তিষ্কের প্রেসার দেওয়া হচ্ছে আমি মনে করি যে তার জ্ঞানের প্রতিভাটা আসলে একচুয়ালি কখনো ভালোভাবে বিকশিত হবে না হওয়ার কথা না ওই বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না এখন ওই বইগুলো যারা লিখেছে তারা কিন্তু ওইটুকু বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আরেকটা বই লেখেনি যেমন কালকে একটা কি যেন ওয়ার্ড আমাকে পড়াতেছে আমি বললাম যে সমান্তরাল ও বলতেছে আচ্ছা আমি বললাম যে আম্মু সমান্তরাল কি सकाल सतटा मुखस्त कर मार्क पवार्ड ना 
তো আমার কথা হচ্ছে যে তাহলে একটা জিনিস আপনি বলেন আপনি বাবা হিসাবে বলেন যে আপনি যখন আপনার মেয়েকে স্কুলে পাঠাচ্ছেন স্কুলে পাঠানোর পরে তার পড়াশোনা কি যথেষ্ট হচ্ছে না যে কারণে তাকে কোচিং এ পাঠাতে আপনি বাধ্য তার মানে স্কুলে সঠিক পড়াশোনা হচ্ছে না আপনার মেয়ে যে স্কুলে পড়ে এটা অবশ্যই সেখানকার শিক্ষকদের ব্যর্থতা অবশ্যই অবশ্যই এবং আপনি কি জানেন যে তাদের প্রতিদিন কয়টা সাবজেক্টের উপরে ক্লাস হয় সম্ভবত ছয়টা ছয়টা প্রতিদিন ছয়টা তাও কম শুনেছি কিছু কিছু স্কুলে আটটা সাবজেক্টের ক্লাস হয় তো এই আটটা সাবজেক্ট একসাথে প্রতিটা ক্লাস যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে হয় তাহলে আসলে কখন শিখবে কখন কি করবে আমি তো ঘুলে যেতেছি ভাই ছোট বাচ্চারা কি করবে বলেন তো আসলে আর একটা ব্যাগ ভাই এই ব্যাগটার ওয়েট যে দুটো গাইড আছে বুঝছেন হ্যাঁ আমার মনে হয় যে তিন কেজি তিন কেজি ছয় কেজি আচ্ছা বইগুলা টেক্সট বুক বাদ তাহলে ওই মেয়েটার কি অবস্থা পিঠের মধ্যে নিয়ে যায় আবার নিয়ে যায় আবার প্রাইভেটে যায় আবার কোচিং এ যায় আবার এখানে যায় ওর তো মানে পনেরো কেজি আমি প্রতিদিন লোড দিচ্ছি মাথার উপরে পিঠের উপরে তার আর বিকশিত হওয়ার সুযোগ কোথায় বলেন জি 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 সেটাই আর সর্বোপরি কথা হচ্ছে ভাই শিক্ষার মানটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন পড়াশোনা করছি সেই নাইনটি দুই হাজার আগে ধরেন যারা মোটামুটি তারপর থেকে আমার কাছে এখন কম্পিটিশন ঠিক আছে ভালো ভালো ছেলে বের হয়েছে ভালো ভালো মেধাবী ছাত্র আছে যে বাট শিক্ষার যে একটা মূল্যায়ন এটা সঠিক ভাবে হচ্ছে না আমি মনে করি আমি মনে করি টিচার নিয়োগের যে এই যে জি যে প্রসেসিংটা আছে এটা আসলে কি বলবো ভাই আমার তো সেদিক থেকে মনে হয় প্রত্যেকটা স্কুলের নাম হয়ে যাওয়া উচিত পরীক্ষা কেন্দ্র সেখানে আসলে পরীক্ষা কেন্দ্র হওয়া ছাড়া যদি কোচিং এই পড়তে হয় বাসায় প্রাইভেট টিউটার নিয়ে পড়তে হয় তাহলে আমরা সেটাই করলাম তারপরে বছরের শেষে আপনারা পরীক্ষা কেন্দ্র খোলেন সেখানে আমরা যে পরীক্ষা দিই সমস্যা কই স্কুলের শিক্ষকরা কি করছে না হলে টোটালি আমরা কমার্শিয়াল হয়ে গেছি এখন কি করবো আমরা সবাই বুঝতেছি সবাই জানি সেটাই কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে কি জানান ভাই সাইদুল ভাই দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে একটা টিচার আমাকে ফোন করে আজকে এই কথাগুলো বলবে না যে আমরা এই কারণে এমন ঘটছে এই কারণে এটা ঘটছে হ্যাঁ তাহলে ওনাদের বিজনেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে নাকি যেমন প্যাসেন্টের অভাব আসতে না ছাত্রের অভাব আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ সাইদুল ভাই আমাদেরকে ওপেনলি বলার জন্য আপনার নিজের মেয়ের অবস্থানটা কোচিং এর শিক্ষক গণ তাহলে এটাই শেখাচ্ছেন ওনার মেয়ের ক্ষেত্রে বললাম সবার ক্ষেত্রে না এরপরে কে আছে একটু দেখি হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া নামটা কোথা থেকে বলছেন ভাইয়া আচ্ছা ভাইয়া আপনার কথা শোনাই যাচ্ছে না বলতে গেলে অন্য কোন ভাবে কিছু একটু ম্যানেজ করা যায় আচ্ছা এবার একটু বোঝা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাইয়া বলেন কি বলতে চাচ্ছিলেন এত কষ্ট করে জি 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 তারপরে বলে মানে মেধাবৃষ্টি অনেক বেশি আর মেধাবৃষ্টি কম মেধাবৃষ্টি খুব কম আমার বিষয় হচ্ছে যে আচ্ছা 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 মানে রাত আটটা নয়টা পর্যন্ত আপনাদের ওখানে যে ছাত্র ছাত্রীদেরকে তাদেরকে আনা নেওয়াই করতে হয় আমারও তাই মনে হয় তবে বাসায় যদি পড়াশোনাতে ঝামেলা হয় তাহলে আমরা হয়তো একজন প্রাইভেট টিউটার রাখতে পারি সে হয়তো সপ্তাহে দুই দিন আসলো পড়ানো কিন্তু আমাদের যদি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা করে কোচিং করাতে হয় তাহলে স্কিলে স্কুলে কি শিখাচ্ছে ভাইয়া এটা আপনার কি মনে হয় স্কুলে অ্যাকচুয়ালি কি শেখানো হয় তাহলে পরীক্ষা দেওয়া পরীক্ষা আচ্ছা আচ্ছা 
আবার পাশে যায় আবার রাতে যায় রাত আটটা সাতটা নটার দিকে গ্রাম তো অনেক রাত আপনি ভাই জানেন না গ্রাম তো অনেক রাত কষ্ট হয় বুঝতে পেরেছি ভাই বুঝতে পেরেছি কিন্তু কিছু করার থাকছে না ছেলে বা মেয়ের রেজাল্ট ভালো করাতে হলে এই খাটনিটা করতেই হচ্ছে জি আবারও পরে কথা হবে আপনার সাথে আরো একজন ভুক্তভোগী বাবা পেলাম যে কিনা একই ঝামেলায় ভুগছে যে কিছু করার নেই যদি ছাত্র মানে মানে হয় ছাত্র খুব খারাপ ছাত্রছাত্রী খুব বেশি খারাপ ব্রেইনলেস তাই তাদের এতবার পড়তে হয় এতবার পড়াশোনা করা লাগে আদারওয়াইজ কোনো টিচারই সম্পূর্ণভাবে বোঝাতে সক্ষম না দুইটার একটা কিন্তু আমাদেরকে মেনে নিতেই হবে হ্যালো হ্যালো জি বলুন আপনার নামটা হ্যাঁ রিফা বলো ভালো করার জন্য সেই অতটুকু সাজেশন দেওয়ার জন্যই পড়ায় এর চেয়ে বেশি তো পড়ায় না ওকে তাহলে এর চেয়ে বেশি পড়ায় না বলতে এই বেশি টুকু কি কোচিং সেন্টারে বা প্রাইভেটে পড়ে নিতে হয় আমি মনে করি একটা ক্লাস ঘন্টা রাখা উচিত এখানে একটা ক্লাস চল্লিশ মিনিট থাকে চল্লিশ মিনিট পড়া কি হবে স্ট্যান্ডার্ড এডুকেশন স্টাইল অনুযায়ী আমরা যতটুকু জানি যে সাইকোলজিক্যালি একটা মানুষ আসলে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বেশি নিতে পারে না একটা টিচারের জন্য এটা মানে একটু বোরিং হয়ে যায় প্লাস পড়াশোনার ব্যাপারটা হয়তো একটা টাইম একটু মনোটোনাস হয়ে যায় যেই কারণে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড টাইম অফ আ ক্লাস এটা আমাদের ঠিক আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে ওই পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্লাস বা কলেজে যে ওই ক্লাসটা করা বা স্কুলে গিয়ে ওই ক্লাসটা করা এটা যদি যথেষ্ট হতো তাহলে তো কোচিং এর প্রয়োজন পড়তো না তাই না এটাই তো আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদেরকে জাস্ট পরীক্ষা আমাদের আমি এখনো বলবো যে আমাদেরকে জাস্ট আমাদেরকে আমি এখনো মনে আছে আমার আমাদেরকে বিভিন্ন সাবজেক্টের জাস্ট একটা সিট দিয়ে দেওয়া হয় বলো ওইটা অনুযায়ী পড়ে নি কি বুঝে নাই ওইটা জিজ্ঞেস করবা ওই সিটের মধ্যে কি বুঝে নাই জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা মানে ওইটুকের মধ্যে লিমিটেড এইটুক পড়লেই হবে ওইটুক পড়লে জাস্ট পাস করবো পাস করার জন্য বলতেছি আসলে এখন তো সিস্টেমটা তাই পাস করার জন্য জানার জন্য কেউ পড়ছে না সবাই পাস করার জন্যই পড়ছে এবং বাবা মাই তাই বলছে বাবা মাই তাই বলছে আরো বেশি মার্ক পাও আরো বেশি মার্ক পাও কোন বাবা মাকে আমি জিজ্ঞেস করতে দেখি নেই আজকে কি কি বুঝলা ক্লাসে আমাকে একটু শিখাও তো এটা কোনো কিছু নেই আমাদেরকে যখন আমাদেরকে সাররা কোচিং এর সাররা যখন এক্সট্রা পড়ায় পড়াতে চাই তখন আমরা বলি কেন এগুলো তো বইয়ে নেই স্কুলে যথেষ্ট বোঝানো হচ্ছে না কারণ এমন তো না যে দুই একটা স্টুডেন্ট করছে প্রত্যেকটা ছেলে মেয়ে কোচিং এ যাচ্ছে এমন কোন স্টুডেন্ট আমি পাবো না যে স্কুল থেকে শিখতে পারে এটাই তো এটাই তো বললাম আমি আর একটা কথা বলি আমি নিজে জাস্ট একটা কোচিং করি আমার ফ্রেন্ডরা সকাল সাতটা থেকে আটটা একটা আটটা থেকে নয়টা একটা নয়টা থেকে তারপর তিনটা পর্যন্ত কলেজ আবার চারটা থেকে পাঁচটা একটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত টানা ছাত্র ছাত্রীদের উপর দিয়ে চলতে থাকার রোড রোলার নিয়ে এর পেছনে পরিবার বেশি দায়ী স্বয়ং ছাত্র ছাত্রী দায়ী নাকি অতিরিক্ত আশা বা উচ্ছাসা মতামত জানাতে কল করতে পারেন পাঁচ পাঁচ শূন্য শূন্য এক এক নয় শূন্য নয় অথবা পাঁচ পাঁচ শূন্য শূন্য এক এক আট সাত শূন্য এই নাম্বারে আর হ্যাঁ বিরতির পরে কল করবেন প্লিজ স্টেচুন্ড
Okay, Maya Bichokri. Okay, um, key voltage and ask you the topic to me after key volar at Sejay, Utrikto pressure, Nakami Bulbulsi, a total pressure name. Nana, it's actually Bulma, it is Tiki. This is Kansa Hosiki, uh, Astonker Shomoi, the is Kule regular class for uh, coaching Corona High, extra class. So she can accept the after two list to the population of student to accept it for no high. Okay. So, it's an only picture and a sonic pot of Buchena. I কোচিং <laughs> 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 মানে কোচিং সেন্টারে এটা এটা কোচিং সেন্টারে যারা কোচিং করাচ্ছেন তারা কিভাবে জানে যে এতটুকু পড়লে হবে আচ্ছা <laughs> Okay, thank you. All right, so that was Maya Chowdhury with us. Je ki na je ebhabe deny kora hotche je school e pore jothesto hotche na. Ta kono jokhon dekche baba mana jaldi mentally result kharaap hobe. Ta kono badho hotche coaching center e paathate. Ami jani na kono school teacher jodi amake phone kore bolten Hello, arakta call nici. Waalaikum salam, bhaiya naam ta. আচ্ছা <laughs> 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 এখন নরমালি বলেন প্লিজ ভাই না হলে আমাদের এখানে শুনতে সমস্যা হয় না আমরা মানে আমরা একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম যে মানে জীবসত্ত্ব এবং মানবসত্ত্বা জি 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 মানে এই সমস্যা না কি ওকে মানবসত্ত্বা হচ্ছে এই মানবসত্ত্বের জীবসত্ত্বা মানে জীবসত্ত্বা থেকে মানবসত্ত্ব উন্নয়ন করা মানে ওরা হচ্ছে মনে হচ্ছে শিক্ষা ওকে জি আমরা শিক্ষা অঞ্জন করার জন্য আমরা তো বিদ্যালয় যাচ্ছি মানে ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের ইচ্ছা তো মানে আপনার ইনস্টিটিউটে আপনি যে ইনস্টিটিউটে পড়েন সেটার কথা বলছেন রাইট 
একজোটিয়ান বা কেউ যেগুলো আসবে সেগুলো কারা বুঝতে পারছে আগে থেকেই আমি এটা বুঝলাম না আমার কথা হচ্ছে আমরা মানে মানে দয়া জি ভাইয়া এবার বলুন আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন জি ভাই ভালো আছে আপনার নামটা সরি পারভেজ জি ভাই আপনি মোবাইলটা আরেকটু দূরে সরিয়ে কথা বলুন আমরা ক্লিয়ারলি শুনতে পাবো বলেন জি প্লিজ বলুন এখন নামি দামি স্কুলগুলোর ছাত্র ছাত্রীরা তো কোচিং সেন্টারেই যাচ্ছে এমন তো না যে তারা শুধু স্কুলে বসে জিপিএ ফাইভ পেয়ে যাচ্ছে পাচ্ছে কি জি ভাইয়া এটি তো বলতে যাচ্ছি যে স্কুলের শিক্ষকরাই কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকাচ্ছে শিক্ষকরাই কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকাচ্ছে আচ্ছা এটা অনেক গুড একটা পয়েন্ট বলেছেন এবং অনেক সেন্সিটিভ একটা পয়েন্ট আপনি কিন্তু শিক্ষকদের উপরে অনেক বড় একটা ব্লেম দিলেন আপনি কি রেডি এটা দেওয়ার জন্য ভেবে চিনতে বলছেন জি ভাই অবশ্যই ভেবে চিনতে দিয়েছি কারণ হচ্ছে অনৈশিক ব্যবস্থায় এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে কারণে শিক্ষকরা এজেন্টটা নিতে হবে আচ্ছা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তো এমন ভাবে তৈরি করা হয়নি আমাদের সুন্দরভাবে শিক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে আপনাকে বই দেওয়া হচ্ছে আপনাকে পড়তে বলা হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ বই শেষ করবেন পড়বেন স্কুলের মাধ্যমে এবং পরীক্ষা দেবেন ভাইয়া শুধু বই পড়লে যে আমি পরীক্ষা দিয়ে সেখানে কি কি পাইতে এমন কোনো কথা নেই কেন পাবেন না আপনার আর কি দরকার সাথে পাবো না কি কারণ হচ্ছে আমাদের সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু প্রকৃত যে শিক্ষক আমাদের সৃজনশীল যেভাবে বোঝাবেন কিন্তু ওই রকম ধরনের কোয়ালিটি সম্পূর্ণ শিক্ষকও আমাদের কোচিং সেন্টারে গেলে আবার পাচ্ছি তাদেরকে নাকি কোচিং সেন্টার এই যে আমাদের সমস্যা হচ্ছে এই কারণেই যে কোচিং সেন্টার গুলোতে বাণিজ্যের মতো অবস্থা হয়ে গেছে ওইখানে অনেক ভালো ভালো শিক্ষকরা শুধু সরকারি বেসরকারি বলে কোন কথা নেই প্রত্যেকটা স্কুলের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট কোচিং করছে এমন কোন বেসরকারি স্কুল দেখেন তো যেখানে কোচিং করতে হয় না একটা নাম বেসরকারি কেন আলাদা করে সরকারি স্কুলগুলোর কথা বলছেন ভাইয়া একজন একদিকে তো ব্লেমটা দেওয়া ঠিক না আমি সরকারি স্কুল বলছি কারণ হচ্ছে ওই ওইখানে ওরা খুবই খারাপ এবং ওদের কোচিং ছাড়া কোনো কথাই নেই ওরা কোচিং করতেই হয় এখন ভাইয়া সরকারি কলেজের যারা পড়ছে বা স্কুলে পড়ছে তারা হয়তো বেসরকারি সংস্থা সম্বন্ধে এভাবে বলছে আর ভাইয়া বেসরকারিতে যারা ভর্তি হয় ওই বেসরকারিতে আপনাকে বাধ্যতামূলক করতেই হবে ঠিক আছে ভাই আমার মনে হয় যতটুকু জানার আপনার কাছ থেকে জানতে পেরেছি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কল করার জন্য
शिक्षक दरकार Welcome back one more time to Royal Tiger Drink Present Jaha Boli Bo Shotto Boli Bo Recharge Yourself Yes Recharge Yourself and please talk to make change Jai Hok Onegulo Call Ashti Amar Kache Shabai Ke Acta Unorod Korbo Daya Kore Loud Speaker Rekhe Kotha Bolar Chesta Korben Na But Record Button Chap Diye Kotha Bolar Chesta Korben Na It Sounds Really Odd And It's Really Disgusting For The Other Listeners And Myself Don't Do That Don't Be The Object Of Disgust For Us Ok Arakta Call Naya Chesta Kori Hello Assalamu Alaikum Wa Alaikum Assalam Bhaiya Bhalo Achen सन्तान जीवन अनेक कि फोन घुमाते भाई इंजिनियर परीक्षार मानी 
चेस्टा देखते हैं दायी तो शिशुकाल चले गईश्वर एक बार चले गा बाबा मन भलो बुझे तरह कईश्वर चले ग होते ग जिज्ञेस कर प्राइट पढ़े 
ভিক্টর সবাবে শিক্ষকদের পড়ানো হয় না এইভাবে হয় না এই ধরনের দুষ্ট আসলে ঠিক না ওদের বুঝতে হবে যে একজন টিচার ক্লাস নেই জি আপনার এই যে অঙ্ক এবং ইংলিশ ক্লাস গুলো নাম আসলে খুব কষ্টের আচ্ছা একজন টিচার যদি পরপর একদিন যদি ওনাকে আট ঘন্টা বা সাত ঘন্টা ক্লাসে নিতে হয় তখন উনিও তো মানুষ অবশ্যই অবশ্যই উনি তো মানুষ উনি কিভাবে এই জিনিসটা এই তিনটা সহ্য করবেন হয়তো করতে হয় কি উনি একটা ক্লাস যদি করে আর একটা ক্লাস উনি রিল্যাক্স বুক করতে চাই রাইট এইভাবে একটা আপনার কারণ আর যেটা বলছে টিচার আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না ভাইয়া আমরা যদি একজন একজনকে করে আলাদা করে বোঝাতে না পারি বা বোঝানোর মতন অবস্থা না হয় তাহলে স্কুল নামক ইনস্টিটিউশন গুলোতে একসাথে এতজনকে আমরা বসিয়ে পড়ানোর ভানটা কেন করি তাহলে কতজন ছাত্র কতটুকু ক্যাচ করতে পারতে হয়তো আপনি দেখলেন একজন ক্লাসের মধ্যে হয়তো দশ জনের স্টুডেন্ট মনোযোগী আর পঞ্চাশ জনের স্টুডেন্ট অমনোযোগী ফেসবুক টিপতেছে বা মোবাইল টিপতেছে বা চেটিং করতেছে এরকম অনেক সিচুয়েশন এতে কোন সন্দেহ নেই আমি আপনার সাথে এক সভাগ সহমত তারপর এই যে এই সমস্যাগুলো আর আমরা যখন যে বলা হয় এই কোচিং বাণিজ্য কোচিং করতে হয় যেমন আমাদের অনেক স্কুলে দেখা যায় প্যারা শিক্ষক রাখা হয় এই শিক্ষকদেরকে তারা দেওয়া হয় মাত্র দুই হাজার বা এক হাজার টাকা আচ্ছা এই ধরনের যতটুকু তাহলে এই শিক্ষক উনি কিন্তু স্কুলে আসতে কিন্তু বিশেষ করে উনি কোচিং করার জন্যই কারণ কোচিং করলে তো উনি মোটামুটি একটু কি ইনকাম করতে পারবে আপনার কথা অনুযায়ী কিছু কিছু শিক্ষক স্কুলে ভর্তি হচ্ছে যাতে তাকে এই স্কুলের টিচার হিসেবে সে সাব্যস্ত করতে পারে এবং পরবর্তীতে কোচিং থেকে সে কিছু উপার্জন করতে পারে হ্যাঁ কোচিং এ গেলে হয়তো উনি কিছু একটা হয়তো উনি তো সব ছেলেকে আর পড়াচ্ছে না হয়তো দশ জনকে যখন একত্রিত করতে পড়াচ্ছে হয়তো উনি তাদেরকে কিছু দিতে পারতেছে আর দেখেন শিক্ষক যিনি স্কুলে গেছে উনি কিন্তু দক্ষতা নিয়ে গেছেন উনি দক্ষতা ছাড়া একজন ম্যানেজমেন্ট কমিটি ওনাকে দক্ষতা ছাড়া নিয়ে দেয় নেই তাহলে উনি কেন মানে ক্লাসে যতটুকু বোঝানো দরকার ততটুকুতে কেন উনি কুলাতে পারছেন না আগে তো এত কোচিং সেন্টার ছিল না ভাইয়া আপনাকে জিজ্ঞেস করি আপনি কয়টা কোচিং সেন্টারে ক্লাস করেছেন আমি আমি অ্যাকচুয়ালি আমি এক্সপ্লেন লাইফে কোথাও কোচিং সেন্টারে ক্লাস করি কেন ভাইয়া আপনি তো একটু আগে বললেন পঁয়তাল্লিশ মিনিটে সবাইকে আলাদা আলাদা করে বোঝানো সম্ভব না আপনার কেন লাগেনি না আমি করি নাই আমি আমি নিজে পড়ি নাই আমি নিজে কোচিং সেন্টারে কখনো পড়ি নাই আমি প্রাইভেট টিচারের কাছে পড়ছিলাম আচ্ছা তো এই যে বিষয়টা এই ধরনের যে একটর বা আমি যদি শিক্ষকদের দুই দিয়ে আবার আরেকটা সমস্যার কথা বলি আপনাকে জি 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 যেমন আমাদের ক্লাস এইট এবং ক্লাস টেন পরীক্ষার্থী স্টুডেন্টরা যখন এদের পরীক্ষার ইয়ারে দেখা হয় এদের এই প্রথম শেষ ছয় মাস এদেরকে স্কুলে কোচিং করানো হয় আচ্ছা শেষ ছয় মাস স্কুলে কোচিং করানো হয় ব্রিলিয়েন্ট হয় কোন স্কুলে ছয় মাস করা হয় কোন স্কুলে প্রথম বছর থেকেই করানো হয় কোন স্কুলে আবার টেস্ট পরীক্ষার পরেও করানো হয় আচ্ছা এই কোচিংটা নিয়ে আবার টিচারদের মধ্যে অনেকটা ধন্যবাদ বেঁচে যায় হয়তো কোচিং এর টাকাটা কিন্তু প্রায় যারা ক্লাস এই ক্লাস নেই তারা হয়তো এমন সময় দেখা যায় বাংলা টিচার উনি ধর্মের টিচার উনি সমাজ বিজ্ঞান ওনারা ক্লাস তেমন পায় না তা না পাওয়ার কারণে ওদের মধ্যে একটা অন্তর দ্বন্দ্ব থেকে যায় অনেক সময় এই বিষয়গুলো ম্যানেজিং কমিটি হ্যান্ডেল করে হয়তো তার করতে পারে আচ্ছা ভাই এখন আমি যদি এভাবে একটা প্রশ্ন করি আপনার কাছে জাস্ট আমি আপনাকে একটা সিচুয়েশন দিচ্ছি আপনি যদি এটার উত্তরটা আমাকে দিয়ে দেন তাহলে সুবিধা হয় মনে করেন আপনি আলাদা করে একটা কোচিং সেন্টার খুলছেন কারণ হচ্ছে সেখান থেকে আপনার কিছু উপার্জন হচ্ছে এবং একই সাথে যেসব স্টুডেন্ট ক্লাসে বুঝতে সক্ষম হচ্ছে না তারা আপনার কাছে এসে এক্সট্রা টাইম পে আর একটু বোঝার চেষ্টা করছে তাই তো এটা যদি উদ্দেশ্য হয় এখন একটা পরিবার যদি আর্থিকভাবে সচ্ছল না হয় তার যদি কোচিং এ পাঠানোর ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে খারাপ স্টুডেন্ট হিসেবে বের হবে খারাপ ভাবে পাস করবে তার রেজাল্ট খারাপ হবে এটার জন্য দায়ী কে এটার জন্য দায়ী বলতে এটার জন্য আমি একটা দায়ী করতে পারবো না একটা টিচার কেউ দায়ী করতে পারবো না এখানে ধরেন একটা স্টুডেন্ট ও কোচিং এর ক্লাসে ও ক্যাচ করতে পারলো না ও কোচিং সেন্টারে আসলো কোচিং সেন্টারে এসে কতটুকু ক্যাচ করতে পারলো সেটা ওর ফলাফলের উপর ডিপেন্ড করতেছে 
कथा चाहिए गार्डियन सचेत हवा उचित स्टूडेंट इच्छा थकुक ना थकुक दरकार लागुक ना लागुक तरह तो प्राइट अथवा कोचिंग बुएट डिओर स्टूडेंट खुजते थके समय चेस्टी मान स्कूल स्कूल प्राइट स्कूल 
আচ্ছা তো আপনার আজকে এখানে আপনি এই ব্যাপারে কি বলতে চান যে এই জিনিসটা কেন হচ্ছে এটা কি স্কুলের প্রবলেম নাকি গার্জিয়ানরা চাচ্ছে আপনাদের রেজাল্ট খুব বেশি ভালো হোক ওই জন্য ডাবল প্রেশার দিচ্ছে নাকি আসলে কারণটা কি নাকি আপনারা যোগ্য না স্কুল থেকে বুঝে নেওয়ার জন্য ওই জন্য আলাদা সময় দেওয়া লাগছে হ্যাঁ দেখেন ভাইয়া আপনি যদি বললেন গার্জিয়ানের ব্যাপারটা এটা কিন্তু সত্যি গার্জিয়ানরা চাই আমরা ভালো রেজাল্ট করি সে জন্য একটু কোচিং প্রাইভেট বাসায় স্যার থাকে আর আরেকটা কথা এখনকার বর্তমান স্টুডেন্ট ভাইয়া ইয়া আগে থেকে ধরেন স্কুলে পড়াচ্ছে কোচিনে আগ্রহ কারণ স্কুলে তার মানে অনাগ্রহ হয়ে গেছে অনেকে দেখবেন স্কুলে যায় না কারণটা কি মূল কারণটা কি অনাগ্রহ আগ্রহ এত আগ্রহ কমে তো মানে ধরেন ঠিক মতো পড়তে শেখা না বা পড়াশোনা হয় না ঠিক এমনটাই বলতে পারেন মানে পড়াশোনার প্রতি স্টুডেন্টের আগ্রহ কম নাকি এমন ভাবে পড়াশোনা করা হয় যে স্টুডেন্ট আগ্রহ হারিয়ে ফেলে হ্যাঁ যে এমন ভাবে পড়াশোনা করা মানে ধরেন স্টুডেন্ট একটা পছন্দ আছে হ্যাঁ আমি কিভাবে পড়বো সেটা হয়তো স্কুল হয় না যেটা সাথেও মানে খাপ খাইয়ে নেওয়া চলতে পারে না সেই জন্য সে কোচিং বা প্রাইভেট পড়ে সেখানে সমস্যা হয়েছে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে আমার ভাইয়া হ্যাঁ মাঝে মাঝে খাপ খাইয়ে নিয়ে একটু সমস্যা হয় কি ধরনের একটু যদি জানতাম যেমন ধরেন ভাইয়া আমরা যদি কোচিং বা ধরেন প্রাইভেটে কথা বলি প্রাইভেটে যদি পড়ি আমি আর আমার বাসা স্যার হ্যাঁ দুজনে আমাদের কোশ্চেন করতে পারবো সম্মান দিতে পারবেন হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে পারবো কিন্তু স্কুলে কিন্তু সেটা আর হবে না কেন স্কুলে ধরেন অনেক অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে কিন্তু আপনাকে বুঝে নিতে হয় হ্যাঁ কোচিং কয়জন স্টুডেন্ট থাকে আপনি একা দশ বারো জন ধরেন একটা বেচ কোচিং বলতে গেলে একটা ব্যাচে কতজন থাকে কিন্তু ভাইয়া আপনাকে একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে কোচিনে কিন্তু সবাই দুষ্টামের জন্য যায় না ওরা কিন্তু সিরিয়াস হয়ে পড়াশোনার জন্য যায় কিন্তু সবাই স্কুলে কিন্তু সিরিয়াস হয়ে যায় না হ্যাঁ ওরা কিন্তু আপনার ধরেন পড়ালেখার পাশাপাশি ক্লাস মজা দুষ্টামে যা আছে সব স্কুলে সেরে নেই কোচিনে কিন্তু ওরা পড়াশোনার জন্য যায় এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আমার তাহলে তো এটা স্টুডেন্টদের প্রবলেম যে তারা স্কুলে পড়াশোনা করতে যায় না এটা তাদের সমস্যা হ্যাঁ এটা ইচ্ছা বললাম না ইচ্ছাটা হারিয়ে ফেলছে আগের মতো সে সেই যোগান নাই স্কুলে গিয়ে পড়াশোনা করার ইন্টারেস্টটা বা আগ্রহটা এই কারণে হারিয়ে ফেলেছে যে তারা যেভাবে পড়তে চাচ্ছে সেভাবে পড়ানো হচ্ছে না সেটাই ওকে আপনি কি চান একটা স্কুলে কিভাবে পড়ানো হোক বলে আপনার মনে হয় উচিত বলে আপনার মনে হয় এখন এটা বলতে গেলে তো অনেক কথা চলতে আসে তো আমি বলবো আর যখন স্কুলে যায় তাকে হয়তো মানায় নিয়ে চলতে হবে না হলে কিছু একটা হয়তো স্কুল কর্তৃপক্ষদের ব্যবস্থা নিতে হবে স্কুলে স্টুডেন্ট আসার কারণটা কি হ্যাঁ এটা ভাষা করে কারণটা কারণটা জেনে নেওয়া এরপর বিভিন্ন পদক্ষেপ পদক্ষেপ নেওয়া সেই করে জানতে না যায় স্কুলে স্টুডেন্ট কেন আসে না তাহলে কিন্তু ভাইয়া ব্যাপারটা কিন্তু এমনি থেকে যাবে কোনো সমাধান আসবে না তো কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে মানে নাড়াচাড়া দিয়ে বসা উচিত যে আসলে কেন এত কোচিং করতে হচ্ছে ওদেরকে হ্যাঁ ভাইয়া তাই না থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া থ্যাংক ইউ সো মাছ ভাইয়া ভাইয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি বলতে বলতে আপনাকেও আপনি বলে ফেলেছি আবার হঠাৎ করে একজনকে তুই বলে ফেলছি তখন সবাই কি বলে ফেলছি কোনো ঠিক নেই কিছু মনে করার কিছু নেই ওকে আপনি কি করছেন এখন আমি এখন কাজ করি আচ্ছা কাজ করছেন আপনি কি ম্যারিড আপনার ছেলে মেয়ে আছে হ্যাঁ আমার একটা মেয়ে আছে দেড় বছর দেড় বছর তো আপনি এই আজকের শোতে কি বলার জন্য ফোন করলেন আমাদেরকে আজকের শো এর কারণটা তো জানেন আমরা কি নিয়ে শো করছি হ্যাঁ জানি তো ভাই বলেন কি বলতে চান আজকের শুনিয়া কারণটা হইলো যেটা বলতে চাই সেটা বলি ঠিক আছে জি 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 বলেন আমরা যে সময় আগে লেখাপড়া করছি ওই সময় মনে করেন আমি প্রথম একটা সরকারি স্কুলে পড়ছি তো ওই স্কুলে কিছুই পারছি না তারপর আরেকটা এই স্কুল ছাড়লাম তারপর ব্রাক স্কুলে গেলাম তখন ব্রাক স্কুলে যাওয়ার পরে ম্যাডাম কি করলো প্রথম দিন ক খ দুইটা বেড়ে অক্ষর শিখেলো তারপর এমন করে শিখে দেরি শিখাই লিখলো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর আমি সেই স্কুলে তেত্রিশ জন ছাত্রের মধ্যে আমি অন কি লেখাপড়া পারি এরপরে একশো একশো নাম্বার পাই ঠিক আছে আর এখন আর এখনকার কুসিন টিস কুসিন প্রাইভেট এইসব করে কি জন্য সেটা বলি 
আপনার মতামত দেন আর কি আপন আমার মতামত দিতেছে এই যেমন ধরেন কিছু কিছু ছাত্র আছে তাদের মাথায় কিছু ঢুকে না মাথায় গোবর তাদের জন্য এই কঠিন কঠিন যাওয়া হয় আচ্ছা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রতিটা স্কুলের অন্তত নব্বই ভাগ ছাত্র ছাত্রীর মাথায় গোবর তারপরে না নব্বই ভাগ না নব্বই করছে আপনি নব্বই ভাগকেই বলেছেন কারণ নব্বই ভাগই কোচিং করছে বাইরে পড়াশোনা করছে নব্বই ভাগ হওয়ার কারণ আছে এখনকার টিচার কি করে আমরা যে সময় করছি ক্লাসের যে প্রধান মাস্টার সে পান খাইতো পান খাইতে হলে এই চুনটা কোন কম পড়ছে রে লাইব্রেরি থেকে একটু চুন নিয়ে আসতে আচ্ছা তারপর কিছুক্ষণ এই সব কথা সথা বলে এই একটা পড়া দেখা मन कर क्षेत्र যারা টিচার তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগে এই আমি তার প্রাইভেট পড়ামো আমি পড়ামো এরপরে আমার এই বেতনে পোষা না এই সেই বকর সকর তারা ওই এই সপ্তাহ করে আর যেমন ধরেন আমাদের আমি ওই সেই আমার চিনবেন আমি আইনুরের চাচা এবং বন্ধু আচ্ছা 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 তো আমাদের জেলায় একটা স্কুল আছে সেই স্কুলে বছর বছরে বেতন বাড়ায় এই তারপর কি হয় ওই স্কুলে মনে করেন একশো পার্সেন্টে ষাট পার্সেন্ট পাস করে আর চল্লিশ পার্সেন্ট ফেল যায় আর একটা আর একটা স্কুল আছে আদার সরকারি বেসরকারি সেই স্কুলের হেডমাস্টার কি করে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে যাইয়া যখন এসেছি পরীক্ষা আছে বাপ মারে বললে যায় এই রাত নটা পর্যন্ত ছেলে মেয়েদেরকে আমি পড়ামু কোন টাকা পয়সা লাগবো না আপনারা রাত নটা বাজে তাদের আপনার ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসবেন বাবা অসাধারণ অসাধারণ টিচার হলে এমন হওয়া উচিত তাই না থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া আমাদেরকে জানানোর জন্য এতটুকু আচ্ছা আপনারা ভালো থাকবেন জি অবশ্যই এদিকে আমরা শুনতে পাচ্ছি এক একজন এই যে একটু একজন শিক্ষকের কথা শুনে রেসপেক্ট চলে আসলো যে তিনি নিজে যে যে বলে আসছেন বাসায় যে রাত নয়টা পর্যন্ত আমি পড়াবো আপনারা নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন আর একটা কল আছে আমাদের সাথে হ্যালো হ্যালো সঙ্গে পায়েল বলছিলাম ঢাকা থেকে হ্যাঁ পায়েল কি অবস্থা কেমন আছেন क्लियर মানে যারা আছে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল লাইক আর যে রেহান তারাও এগিয়ে আসতে পারেন এই ধারণাটা চেঞ্জ করার জন্য যে আমাদের আসলে শুধুমাত্র পড়ালেখাই দরকার এরকম বিষয়টা না টেকনিক্যাল অনেক বিষয় আছে যে একজন গাড়িটা চালাবে তার আসলে একদম মাস্টার্স পাস করে কোনো লাভ নেই আমার মনে হয় ওই রকম বিভিন্ন সেক্টর ওয়াইজ যদি পড়াশোনাটার মধ্যেও যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে আসলে এত কম্পিটিশন হয়তো থাকবে না মেন স্ট্রিমে হয়তো একটু চাপ কমবে बोर्ड प्रत्येक खुजे पे गुगल सार्च कर 
বাবা মার ইচ্ছা আমাদের দেখা যায় বাবা চাকরি করছে মা চাকরি করছে বা মা হয়তো অত বেশি এডুকেটেড না যেটা আমাদের সাধারণত দেখা যায় আমি ওরকম ভাবে কাউকেই আঘাত করে কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে একটা সন্তানকে যেমন আমার যখন চার পাঁচটা ভাই বোন থাকবে আমি কিছু না পারলে বড় বোনের কাছে যাবো বড় ভাইয়ের কাছে যাবো আমার সোর্স ছিল অনেক বেশি এখন আমাদের সেই সোর্সটা নাই বরং সন্তানকে বিজি রাখার জন্য হলেও মানুষজন স্কুল কলেজে কোচিং সেন্টারে গিয়ে দেয় ইভেন বাচ্চা যদি খুব ছোট থাকে দুই বছরের বয়স তাকে টেনে স্কুলে নিয়ে দিয়ে যেতে হয় যাতে করে মা ওই টাইমটাতে ফ্রি থাকে বাচ্চা স্কুলে থাকবে এইরকম বিষয়ও কিন্তু আছে পরীক্ষা নেওয়া পরীক্ষা নিয়ে নেই পরীক্ষা নেওয়া মানে হচ্ছে সিলেবাস কমপ্লিট করতে আমি বাধ্য আমি বুঝি আর না বুঝি মার্ক ভালো পাওয়ার জন্য আমাকে পড়তেই হবে তো বারবার পরীক্ষাটা নেওয়াটা কি এরকম একটা টেকনিক না যে আমার পড়াতে হচ্ছে না ছাত্র বা ছাত্রী নিজেই বাসায় পড়তে বাধ্য হচ্ছে কারণ তাকে তো রেজাল্ট ভালো করতেই হবে আমি আসলে এই ব্যাপারে বলবো আমার স্কুল লাইফটা ছিল গভর্নমেন্ট স্কুলে সেক্ষেত্রে আমার এত চাপ ছিল না কিন্তু ইন্টারমিডিয়েটে আমার একটা প্রাইভেট কলেজে আমি পড়ি যেখানে আমাদেরকে উইকলি একটা ক্লাস টেস্ট থাকতো উইকলি ক্লাস টেস্ট আমাদের সেটাই হতো যেটা আমাকে ওই উইকে পড়ানো হয়েছে এর বাইরে কখনোই কোনো কোয়েশ্চেন এবং এটা আমাদের জন্য যেটা ভালো হয়েছে যখন আমরা বোর্ড এক্সামটা শেষ করেছি আমাদের কোনো ভয় ছিল না আমি যদি এত বেশি এক্সাম নেই আমি যদি এভাবে প্রেসারাইজ করি যে তোমাকে সিলেবাস শেষ করতেই হবে তুমি বোঝো আর না বোঝো তাহলে কিন্তু সেটা এক্সাম আর থাকলো না সেটা কিন্তু এক ধরনের প্রেশার ক্রিয়েট করে সিলেবাস শেষ করা হলো সেটাকে কি এক্সাম বলা যায় সেটা আমি আসলে জানি না আপনি কোন দিক থেকে বলছেন আমি আমার বিষয়টা জাস্ট শেয়ার করলাম যে আমি যখন একটা ক্লাস করলাম কথা বলছেন আর আমি হচ্ছে প্রতিদিন এই সেই এক্সামের কথা বলছি আর কোনো ডিফারেন্স নাই ওই উইকলি এক্সামটাই যদি আপনাকে প্রতিদিন নেওয়া হতো বারবার নেওয়া হতো তাহলে কি আপনার কাছে ওটা প্রেশার মনে হতো না একটা স্টুডেন্ট যদি নর্মাল পড়াশোনা না করে সারাক্ষণ এক্সামের জন্য মার্ক পাওয়ার জন্য পড়াশোনা করে সেটা কি শিক্ষাগত যোগ্যতা তৈরি হয় মানে যেখানে সেখানে থুতু ফেলিবেন না এটা মুখস্থ করতে করতে যেখানে সেখানে থুতু ফেলতে ফেলতে চলে যাচ্ছে পরীক্ষা এটা লেখেও দিয়ে আসছে বানানেও ভুল হচ্ছে না কিন্তু শিখতেছে কোনটা ভেঙ্গা You got it you got my point I mean I just bolte chachhilam amar kichu na I'm not against the exams not at all okay, okay. jai ho thank you so much pile for talking yeah. thank you okay so ami aro ekta phone call nichi tar pore amra birotite jabo hello assalamu alaikum walaikum assalam ki obostha bhai jan bolen ebar ki shunte parechen topic ta ha ha shunchi ha ebar bolen bhai bhai ashole school er teacher der kono dosh nai acha ashole amra kichu ta porai amader bachcha gachcher jonno amra mono kori ki স্কুলে যা পড়ায় আমরা কোচিংটা পড়াই যে আমার বাচ্চার জন্য আরো বেশি পড়াশোনার দিক দিয়ে আগায় থাকে আর মনে করেন আমার বাচ্চা এখন স্কুলে যায় স্কুলেও হয়তো পড়তে পারে না হয়তো ওনারা পড়ার দিকে হয়তো কম পড়ায় তো এই কারণে আমরা আমাদের বাচ্চাদের কোচিং এ দেই বেশি বেশি পড়াশোনার দিক দিয়ে যেন থাকে আর যেন বেশি বেশি পড়তে পারে এই জন্য আমরা কোচিংটা পড়াই ঠিক আছে কিন্তু এটা করতে করতে যে তাদের শিশুকালটা একদম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে 
মানে তাদের তো কোনো সুন্দর স্মৃতিও থাকছে না একটা খেলতে যাওয়ার স্মৃতি বা বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু সময় কাটানোর স্মৃতি বা বাল্যকাল বা কৈশোর কাল যেটাকে আমরা বলি সেটা বলতে তো তাদের শুধু কোচিং পড়াশোনা স্কুল কোচিং পড়াশোনা স্কুল টিউটার এর মধ্যেই আটকে যাচ্ছে অন্তত চার ঘন্টা ক্লাস হয় তিন ঘন্টা না তিন ঘন্টা না বোধ হয় ভাই বেশিরভাগ স্কুলই সকাল সাতটা থেকে এগারোটা চার ঘন্টা কিংবা বারোটা থেকে সাড়ে চারটা সাড়ে চার ঘন্টা এরকম হয় আচ্ছা চার ঘন্টা চার ঘন্টা ধরলাম চার ঘন্টা স্কুলের টাইম দেয় চার ঘন্টা স্কুলে পড়াই চার ঘন্টার ভিতরে আধা ঘন্টা কিন্তু তাদের টিফিন আছে হ্যাঁ টিফিন টাইম টিফিন পিরিয়ড ঠিক আছে খেলার টাইম হ্যাঁ খেলার টাইম না ভাই টিফিন পিরিয়ড ওটাকে টিফিন পিরিয়ড আমরা বলি গেমস ক্লাস খুব কমই আছে এখন হ্যাঁ তখন কিন্তু তারা ওই সময়টা কিন্তু খেলতে পারে হ্যাঁ ঠিক না আমি তাদের কথা আমি বলতে পারি না আমার নিজের যে আমার বাচ্চা সেটার কথা আমি বলতেছি আমার বাচ্চাকে আমি ঠিক সেভাবে আমি পড়াশোনা করাইতেছি অসাধারণ সেটা আপনি বাবা হিসেবে আপনি হয়তো বুঝতে পারছেন বলে তার উপরে বেশি প্রেশার দিচ্ছেন না এটা আপনাকে সাধুবাদ জানানো ছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই কারণ এটা হচ্ছে আপনার মতন মানুষ মনে হয় বা আপনার মতন অবস্থানে সন্তানকে রাখতে পেরেছে বোধ হয় বড় জোর মানে দশ থেকে বারো পার্সেন্ট মানুষ বাকি সবাই এই মানে রোড রোলারের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেটা হয়তো হইতে পারে কিন্তু আসলেই যারা ইয়া করছে হ্যালো জি জি বলুন যে আসলেই আমার মতো আসলে যারা মানে সবাইকে বলি না আমার কথা বলছি জি জি আমি কিন্তু একজন শিক্ষিত আমি কিন্তু নাম্বার এসে কিন্তু শিক্ষিত হয়ে গেছি না জি তো আমি কিন্তু আমি নিজেকে মনে করি কি যে আমার বাবা আমাকে যেভাবে পড়াশোনা করছে যেভাবে আমাকে আদর সোনা করছে ঠিক আমার বাচ্চাটাকে আমি ঠিক সেভাবে করব ওকে ওকে ঠিক আমি ঠিক সেভাবেই আমার বাচ্চাটাকে সেভাবে করতেছি প্লিজ চালিয়ে যান এবং আশা করব যে অনেকেই এটা এখন থেকে করবে আমার মনে হয় করা উচিত কারণ বাচ্চাকে যদি আমরা এত বেশি পড়াশোনার প্রেশারে ফেলে দিই সে তো তার তো মানসিক বিকাশই ঘটবে না কখনোই ঘটবে আমার রেন ভাই আর একটা বিষয় আমার এই মেয়ে তার বয়স হলো তিন বছর আচ্ছা বিশেষ হবে না হবে জানি না আমার একটা মেয়ে আর আগের একটা মারা গেছে ছেলে হয়ে আচ্ছা এই তিন বছর বাচ্চাটাকে আমি দুই বছর তাহলে স্কুলে দিচ্ছি আচ্ছা আমার মনে যখন আমি নিজে ব্যাক নিয়ে যাই ওর মা নিজে ব্যাক নিয়ে যায় ঠিক আছে নিজে দিয়ে আসে নিজে নিয়ে আসে ঠিক আছে আমার আমার বাচ্চাটা আমার ফ্যামিলি কে আমার এখানে সবাকে বলা আছে আমাদের ফ্যামিলি যদি ছেলে হোক নিয়ে হোক নিয়ে আসবো এবং নিয়ে আসবো স্কুলে স্যারকে বলা আছে যে থাকবে চেষ্টা করবে হয়তো বা সবাই পারছে না এই যে আপনার এই যে টপিকটা আমি শুনতে পারিনি বিচার থেকে এসে ইয়েতে দুঃখী আপনার রেডিওতে দুঃখী আমি টপিকটা পুরাপুরি শুনি নি তারপর যখন ফোন দিয়েছে তখন আপনি বললেন কি যে ভাই আপনার টপিকটা শুনে ফোন দেন আমি কিন্তু অলরেডি বিচার করে আসছি এবং এক ফাঁকে দিয়ে আমার বাচ্চাকে আনছি খাওয়াইছি এবং পড়াইছি এবং ঘুম পড়াইছি এবং তার মা সহ যে কারণে সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত তাদের কোচিং করতে হয় তাদের বাবা মা কখন কি করে আমি জানি না সময় পায় কোথায় নিজের সন্তানকে সময় দেওয়ার সময় কোথায় সন্তানের তো সময় নেই তাই না আপনি অনেক লাকি এখনো আপনার সময় আছে আশা করি ভবিষ্যতে আপনার মেয়ে বড় হলে তখনও আপনি এই সময়টাই দিতে পারবেন এবং তারও সময় থাকবে আপনাকে সময় দেওয়ার আশা করছি ভালো থাকবেন জি ওকে তো আরেকটা ফোন কল নিচ্ছি আমি এখন হ্যালো 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 
হ্যাঁ আসসালাম আলাইকুম আপনার নামটা হ্যালো হ্যাঁ আপনার নামটা বলুন আমার নাম ইয়াসমিন আক্তার জি আপনি আপনি কি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা আমি গার্ডেন আচ্ছা আপনি একজন গার্জিয়ান ওকে আপনার ছেলে বা মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ছে আমার তিন ছেলে এবারে বোর্ড পরীক্ষার্থী আচ্ছা একটা ফাইভ একটা এইট একটা ক্লাস টেন মাই গুডনেস আপনি কেমন আছেন ভালো আছেন ভালো আপনার তো মহা টেনশন থাকার কথা মাথায় এই জন্য জিজ্ঞেস করলাম তো বলুন আপনার ছেলে মেয়ের আপনার ছেলেদের পড়াশোনার যে অবস্থানটা তারা কিভাবে তাদের জীবনটা যাপন করছে আমি মনে করি আমার বাচ্চারাও ঠিক এরকম ব্যস্ততার মধ্যেই আমি এতক্ষণ যা শুনলাম এরকম মধ্যেই আছে কিন্তু আমি যেটা বলি তবু বাচ্চাদের রিল্যাক্সের সময় মোটামুটি আমি অনেক দিছি বোঝা যাইতেছে সবার তো শুনে আর কি রকম কিভাবে আপনি এটা ম্যানেজ করলেন প্লিজ বলুন হ্যাঁ আমার বড় ছেলে ক্লাস টেনে পড়েন খুব ভালো স্কুলে পড়ে আমি ঢাকা থেকে বলছি আচ্ছা 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 কিন্তু রেজাল্ট তাদের স্কুলে মানে ক্লাস নাইনে বেশিরভাগ বাচ্চাই ফেল মানে কয়েকটা সাবজেক্টে বুঝছেন আচ্ছা সব সবাই প্রায় দেখা গেছে যে মানে প্রাইভেট পড়তেছে স্কুলের টিচারদের কাছেই স্কুলের টিচারদের কাছেই হ্যাঁ সাবজেক্ট অনুযায়ী তাও ওকে এক একটা সাবজেক্ট অনুযায়ী মানে তারা প্রতিদিন সপ্তাহে একটা ক্লাস দুই দিন হয় এরকম ভাবে মানে গড় মিলাই মিলে সাত দিন ফিল্ড আপ হয়ে করছে হ্যাঁ সাত দিন এই ফিল্ড আপ করে আমার ছেলেকে আমি দিয়ে যাই আমি বলছি যে তুমি এত ভালো একটা স্কুলে পড়ো তোমাকে কেন আমি এত টাকা দিয়ে প্রাইভেট পড়াবো ওই ভালো স্কুল যে বেতন নিচ্ছে না তাও তো না হ্যাঁ এত টাকা দিয়ে পড়াচ্ছ অনেক টাকা আমি কি জানতে পারি আমি স্কুলের নাম জানতে চাচ্ছি না প্রতি মাসে বেতন কত টাকা করে দিচ্ছেন প্রতি মাসে কমপক্ষে তো আমার তিনজনের মানে একজনের দেড় হাজার একজনেরই দেড় হাজার হ্যাঁ প্রায় দেড় হাজার আমি মধ্যবিত্ত মানে কি নিম্ন মধ্যবিত্ত লোকের আয়ের মানুষ তাহলে আমার পক্ষে এই তিনটা বাচ্চা ঢাকা শহরে বাসা ভাড়া করে থাকা আবার এই পড়াশোনার পিছনে এত খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব না এক্সাক্টলি আর যেহেতু কোচিং এ আপনার পাঠাতে হচ্ছে আপনি স্কুল স্কুল থেকে কেন সরিয়ে নিচ্ছেন না তাদেরকে সেই জন্য আমি বলছি যে আমি তোমাকে দিব না ছেলে আমি দেখলাম ক্লাস নাইনে ফেল করলো আমি প্রাইভেট দিই নাই কিন্তু যারা পড়ছে তারাও ফেল করছে তাহলে লাভটা কি হলো কি হলো বললাম জিজ্ঞাসা করলাম যারা পড়ছে তারাও ফেল করছে তুমি যে পড়ো নাই তারাও ফেল করছে তার মানে এটা কি মানে সমস্যাটা কোথায় তাহলে স্কুলে স্কুলে কি তাহলে পড়ানো হচ্ছে না স্কুলে এই পরে এই যে ক্লাস টেনে মানে মডেল ইয়া অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা যে হইল এই পরীক্ষাও অনেকেই ফেল করছে আমার ছেলে ফেল করে নাই এই ক্লাস টেনে মানে পিটিএসট যে হইল এই পিটিএসট আমি পরে মানে ক্লাস টেনে অগত্যায় একটা কোচিং এ দিছি কোচিং সেন্টারে উদ্বাস যে কোচিং সেন্টার আচ্ছা আচ্ছা সেখানে পড়াচ্ছি ক্লাস টেনে এসএসি পরীক্ষা দিবে সেই জন্য ওকে এখন কি তার বেটার হচ্ছে পড়াশোনা আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ বেটার হচ্ছে ভালো এবার ভালো করছে মোটামুটি কিন্তু গার্জেন সমাবেশে আমি প্রশ্ন করছি তাদের যে এতগুলো ছাত্র আপনারা দুইটা বছর কি পড়াইলেন ফেল করলো আমি বুঝতে পারছি না এত ভালো স্টুডেন্ট এদেরকে নেওয়া হয়েছে একদম গাল দিয়ে ছেকে তাহলে কেন এরকম হবে তাই না তারপরে বুঝবো আপনাদের স্কুল ভালো তার আগে পর্যন্ত তো এটা ভালো হলো না আপনি যদি শুনতে চান ভর্তি পরীক্ষা কি যে কম্পিটিশন মানে আমি মা হয়ে বলবো হ্যাঁ সেই স্কুলে তুমি এত মানে স্কুলে আমি বলছি যে এত 
আপনার খুব কমপ্লেন আমাদের নিয়ে এটা বুঝছি এই অ্যান্সার দিছে মানে ইনডাইরেক্টলি বলতে চাচ্ছে যে তাহলে অন্য স্কুল দেখুন বা অন্য কোথাও পড়ান এরকম কিছু কি না এরকম কিছুই বলাই নাই পরে আমি যেটা বলবো আমার যেটা মেন কথা সেটা হলো যে আমাদের শিক্ষকরা যেটুকু পড়ায় পড়ায় ছেলেরা নেয় না কারণ কি আমরা গার্জেনদের প্রবলেমটা বেশি আমি আমি গার্জেনদেরকেই বলছিলাম যে দেখেন আপনাদের বাচ্চাদের কোচিং এ দিয়েন না এক্সট্রা ক্লাস করেন না দেখেন সাররা কি পড়ায় ফেল করুক না ফেল করেই শিখবে এক্সাক্টলি অসাধারণ একটা কথা বলেছেন আপনি অসাধারণ কথা আমি বলছি যে আপনারা পড়ান আর আমি না পড়াই দেখব যে আমার ছেলে পায় কিনা আর যদি না পায় তাই আমি সাদের সাথে যুদ্ধ করবো আমার ছেলের কি পড়াইলো এক্সাক্টলি তবে সেই যুদ্ধে যদি আপনার সাথে আরো অনেকগুলো বাবা মা থাকতো না তাহলে যুদ্ধটা আসলে সত্যি হতো কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে আপনার সন্তানকে আলাদা ভাবে ব্ল্যাক মার্ক করে বা রেড লিস্ট করে বের করে দেওয়া হয়েছে তখন আপনি কি করবেন আপনি একা গেলে হবে না অনেক বাবা মাকে একসাথে এই প্রতিবাদে নামতে হবে না হলে আমার মনে হয় না এই কোচিং ট্রেডিশন বন্ধ হবে আমি বলছি না বাইরে পড়তে যাওয়া মানেই খারাপ বাট আমি বলতে চাচ্ছি বাইরে পড়লে যদি নাই হয় টোটালি পাশই করতে না পারে একটা ছাত্র যদি ভালো হতেই না পারে বাইরে পড়ে বাইরে না পড়ে তাহলে স্কুলের কি প্রয়োজন আমরা তো বাইরে পড়িয়ে পড়ে স্কুলে পরীক্ষা কেন্দ্র বানিয়ে ফেললেই পারি সেটাই বলছিলাম শুরু থেকে তাই না হ্যাঁ এটা তো আমারও কথা ছিল যে স্কুলে যদি নাই পড়া হয় তাহলে তো আমরা স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই এত ঘন্টা সময় কমপক্ষে চার পাঁচ ঘন্টা স্কুলে থাকে প্লাস টাইমটা যায় এনার্জিটা যায় তারপরে টাকা যায় সবকিছুই নষ্ট হচ্ছে আমার তাই না এই তো আর কি থ্যাংক ইউ সো মাছ ম্যাম আমি আমি যেটা মনে করি যে টিচাররা যতটুকু দেয় সেটুকু বাচ্চারা নেয় না এই কোচিং এর পড়া পড়বে দেখে কারণ আমার ছেলেকে ক্লাস সেভেন এ যখন না শিখতে পড়ে আমার ঠিক মনে নাই তখন তার বন্ধুরাই বলতো ও অনেক প্রশ্ন করে আমি বলছি যে স্যারকে নিজেরা না বুঝবা বা যেখানে সমস্যা হবে আশেপাশের স্টুডেন্টদের মধ্যে এমন একটা ভাব হয়ে গেছে যে এতটুকু তো কোচিং এই করবো স্কুলে করা দরকার কি হ্যাঁ দরকার নাই তারা এইভাবে এটা কিন্তু বাবা মার এই দোষ আমি বেশি মনে করি যদি আমার কথাটা শুনতো ক্লাস ক্লাস নাইন এ কোচিং এ না দিয়ে দেখেন ফেল করে না কি করে বা বাচ্চা কি কতটুকু নিতে পারে সেটা তো কেউ শুনলো না তাদের বাচ্চা যে আমার বাচ্চার যে অনেক ভালো রেজাল্ট করছে তা নাই আবার স্কুলের পরে একটা ক্লাস করা সেটার জন্য আবার স্কুলে কিনে আলাদা পেমেন্ট নেয় মানে আলাদা পেমেন্ট নিচ্ছে তাহলে তো ওই প্রাইভেট কোচিং সেন্টারই হলো প্রাইভেট কোচিং সেন্টারের মতোই হলো এরকম ওই ওদের আবার গাইড টিচার দিছে এরকম ফোন করে উনি আমাকে জিজ্ঞেস ফোন করে বলতেছে আপনার ছেলে তো সবগুলো সাবজেক্টে ভালো করছে ম্যাথ সায়েন্স সব ভালো করছে কিন্তু ইংলিশ যে খারাপ করছে আপনি দেখছেন হ্যাঁ ইংলিশ আমি পারি না কম পারি ওর বেসিক এর জন্যই দুর্বল আমার তিনও ছেলেরই আমার তিনটা ছেলেরই ইংলিশে দুর্বল আমি পড়াইতে পারি নাই ঠিক আছে শুরু থেকে এই দুর্বল হওয়াতে এই ঘাটতিটা ওরা পূরণ করতে হতে না কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে কি শিখতেছে আমি বুঝতে পারতেছি না পরে বললো যে এরকম যদি রেজাল্ট খারাপ করে তাহলে তো জিএসি পরীক্ষা দিতে দিবে না আমি আপনারা দিতে দিবেন কি আমি বরং তো আমার ছেলেরা দিতে দিব না যদি ইংলিশে খারাপ করে আমি দিব আমি নিজেই দিতে দিব না পরীক্ষা অবশ্যই
আর আমি চিন্তাও করতেছি সেটা আমি দেখব কোথায় আমার ছেলের এই ঘাটতিটা পূরণ করতে পারি আমি সেটা দেখব কিন্তু তাহলে আপনাদের কাছে পড়ায় কি লাভ হইল আমি বলে ফেলছি খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় না ওনারা কোনো জবাব দিতে পেরেছে না উনি বলেন নাই কিচ্ছু বলেন নাই পরে বলছে যে আচ্ছা আপা আপনি ক্লাস টিচারের সাথে কথা বলে দেখেন আপনার ছেলের সমস্যাটা বলেন এরকম বলছে ক্লাস টিচারের কাছে যায় নাই কিন্তু আমার তো সমকর টিচারের সাথেই প্রশ্ন যে একটা দুর্বল বাচ্চা একটা বিষয় যদি হয় ওই বাচ্চাটা তো সারাই ভালো বুঝবে যে এই ছেলেটা এই জিনিসটা বুঝতেছে না এই জিনিসটাতে তার ঘাটতি छात्रुचर मतन पड़े गई प्रश्न प्रश्न उत्तर पाय जदि कोचिंग अपनारा कि करा दुई बचर धरे की शिखाले उनार कथा अनुजय बुजल नाम स्कूले ही सन्तान आई अवस्था और एक कल आता कल नार चेष्टा कर हेलो হ্যালো হ্যালো ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া নামটা নাজমুল ইসলাম নাজমুল ইসলাম কোথা থেকে বলছেন ভাইয়া আচ্ছা আপনি কি একজন স্টুডেন্ট ক্লাস টেন এ পড়ছেন সবচেয়ে ভালো স্কুলটা আপনার এলাকার সবচেয়ে ভালো স্কুলটাতে আপনি পড়ছেন তাই তো হ্যাঁ আচ্ছা তারপরে ওকে আপনাকে কোচিং করতে হচ্ছে ইচ্ছাকৃত ভাবে ভালো করে পড়ায় না নাকি ইচ্ছাকৃত ভাবে ভালো করে পড়ায় না ওনারা কি করে ইন্টারভিউ কিছু টপিক্স নিয়ে আসে কেমিস্ট্রি বিশেষ করে কেমিস্ট্রিতে যেসব আমাদের ক্লাস টেন এর বই নাই সেভাবে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো पढ़ाना स्टूडेंट एक परीक्षा शिक्षा <laughs> 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 मोटामुटी मूलत प्रत्येक छात्र ही तई कर प्रत्येक जन बाबा मा बेपार निर्विकार 
স্কুলে একবারে রেজাল্ট খারাপ হয়ে গেছে ধরেন টিচারদের টিচারদের মনোমাল নিয়তার কারণে সবকিছু সব স্কুলের দুর্নামের মধ্যে ঠিক মতো স্বাভাবিক না কোন সময় সকাল বারোটা থেকে শুরু হয় পাঁচটা যেখানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট করে ক্লাস হয় টিচাররা আসে না আইসা এই কথা বলে বিভিন্ন ধরনের লেকচার ধরে আর আইসা কি বিভিন্ন ছবির কথা বললাম এই সময়টা কাটায় দেয় বুঝতে পারছি সমস্যাতে <laughs> আপনার <laughs> 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 অসাধারণ কিছু ইনফরমেশন পাচ্ছি আজকে গর্ববোধ হচ্ছে শিক্ষকদেরকে নিয়ে এবং ছাত্রদেরকে নিয়ে এবং বাবা মাদেরকে নিয়েও আপাতত একটা বিরতি নিয়ে আসি এত মানে এত সুন্দর চিন্তা এত সুন্দর বোধ বেশিক্ষণ ধারণ করা যায় নাকি বলেন তার চেয়ে বিরতি নিয়ে আসি দেখি তারপরে আবার পাঁচ ছয় মিনিট বাকি আছে একটু হয়তো কথা বলা যাবে আমাদের খুব অল্প সময় আছে আমাদের কাছে আর আজকে আসলে আপনার টপিকটার সাথে এখন একটা কোয়েসিডেন্স ঘটেছে আর আমি এখন কালকে পরীক্ষার জন্যই প্রিপারেশন নিচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা কালকে পরীক্ষার জন্য এটা কোথায় পরীক্ষা হচ্ছে কোচিং সেন্টার না স্কুলে কোচিং এ না স্কুলে আচ্ছা ওকে তো আপনি এমনিতে কয়টা কোচিং করে থাকেন কোচিং করি না একটাও না না বাহ শুধু স্কুলে পড়াশোনা করেন বাসায় একটা টিচার আছে আচ্ছা শুধু স্কুলে পড়াশোনা করে হয় পড়াশোনা এখন আপনার কি মনে হয় আমরা এতক্ষণ জানিয়ে কথা বলছিলাম এই নিয়ে আপনার সাথে কো ইনসিডেন্স টা কি ঘটলো এইখানে কি স্কুলেও কি আপনার কন্টিনিউসলি এভাবে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে সেটা নিয়ে বলতে চাচ্ছেন আমি আপনার সাথে একশো ভাগ মানে কি বলবো একশো ভাগ আপনার সাথে আমি যাবো কারণ এত 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 পরিমাণে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে যে আমি আর কি বলতাম আমাদেরকে একদম যে মূল পড়াশোনাটা ওটা টান দিচ্ছে না শুধু শুধু আমাদেরকে পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে শেষ করতে পারছি না আমাদেরকে উপপাদ্য বোঝানো হতো না আমাদেরকে শেষ মাসে আমি উপপাদ্য মুখস্ত করে গেলাম বোঝানোই আর হতো না কারণ হচ্ছে পরীক্ষা চলে এসেছে তো পরীক্ষা তো মার্ক পেতে হবে তাই না হ্যাঁ পরীক্ষা কি আর করা কিছু শিখতে হবে না মুখস্থ করা তাহলে আমরা আপাতত প্রোগ্রাম শেষ করি
আমরা যেটা বুঝলাম এতক্ষণ পর্যন্ত যা শুনলাম সবকিছু মিলিয়ে একটা জিনিসই বোঝা যাচ্ছে যে না আসলে কোনো একটা ঝামেলা তো আছেই হয়তো একজন শিক্ষক মাত্র আমাদেরকে ফোন দেওয়ার সাহস পেয়েছিলেন এবং তিনি যতটুকু বলেছেন তার মধ্যে এতটুকু ছিল যে না একটা স্কুলে শিক্ষকতা করার পেছনে কিছু স্বার্থ থাকে এমন যে এই স্কুলের লেভেলের আন্ডারে এসে আমিও হয়তো পড়াতে পারবো আমিও হয়তো টিউশনের মাধ্যমে কিছু টাকা ইনকাম করতে পারবো কোচিং সেন্টারের মাধ্যমে বাট আমি উত্তরটা পাইনি তখন যখন বলেছিলাম যে যেই ছাত্র বা যেই ছাত্রীর ক্ষমতা নেই এতগুলো কোচিং করার তারা কি তাহলে সবাই খারাপ ছাত্র হয়ে যাবে চলুক এভাবেই কি বলেন জানি না শিক্ষা কাকে বলে